Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Step by Step und der wahrscheinlich letzten Folge hier im Haus für den Journey Haushalt. Ja, ich habe endlich eine passende Pflanze gefunden. Ich habe sie auch schon platziert und äh, wage mich jetzt daran, sie einzufärben. Äh, ja, gefällt mir ganz gut. Können wir so lassen. In diesem blassen Ton darf es die Pflanze ja grün, um sich etwas abzuheben. Und ja, ich würde sagen, dieselben wunderschönen Pflanzen benutzen wir jetzt auch mal für die obere Terrasse. Da müssen wir jetzt auch nicht das Highlight draus machen. Ich meine, das könnt ihr euch selber zusammen dichten, wie das Ganze hier ausschauen soll. Und könnt da dementsprechend noch Sachen platzieren, wenn ihr das möchtet. So, habe ich hier schon mal irgendwo außen Lampen verwendet? Nein, natürlich nicht. Also darf ich mir jetzt hierfür auch noch was ausdenken. Woo, sehr schön. Ähm... Ja, ich glaube, wir nehmen die, weil das ist so eine schöne Mischung aus Klassik und Alt. Also so, es ist nicht zu alt und aber auch klassisch irgendwo. Wisst ihr, was ich meine? Das ist nicht 0815, nicht zu modern, aber auch nicht zu kitschig. Ne? Es passt zu den verschnörkelten Türen. <lacht> Gut, okay, dann haben wir jetzt auch die Beleuchtung für die Terrasse. Wir können hier unten dasselbe nochmal fortführen. Den Rest mache ich mit äh, unterer Beleuchtung und hier hänge ich erstmal eine Lampe an. So, in der Garage. Was mache ich denn da? Oh. Ja, eigentlich würde ich hier gerne so Oberlichter einbauen, aber ich mache jetzt hier doch die Seitenlichter, weil das sich für mich gerade irgendwie besser macht, finde ich. Gut, hier mache ich erstmal noch gar nichts. Habe ich hier eine Tür drin? Ich weiß es gerade gar nicht. Ach ja, ich habe ja hier eine Tür drin. Hallo Tür. Gut, dann kann ich hier noch ein bisschen den Garten ausleuchten, damit wir hier auch was sehen. Und da kommt auch noch eine Lampe hin. So, dann sehen wir auch im Garten etwas, wenn wir denn hier irgendwann mal was äh, anbauen sollten. Aber ich sehe gerade, dass irgendwie da der äh, Boden nicht richtig hinhaut, ne? Da stimmt etwas nicht gut, denn hier... Färbe dich nochmal nach, bitte. <lacht> Weil so kann es ja hier nicht gehen, dass du dich da einfach wieder grün färbst. Wir wollen da kein Gras, wir wollen da was anpflanzen, ne? Gut, dann haben wir das auch nochmal erledigt. Da ist alles schick und hübsch und gut und ja, dann können wir eigentlich äh, die Lampen platzieren hier für draußen noch. Und zwar immer auf diesen Huckeln mache ich die hier rauf. Und für gewöhnlich sind es diese Lampen hier, weil die einfach am dezentesten, dezentesten sind. Am dezentesten? Sie sind einfach dezent, so. Und, äh, ja, alle anderen sind irgendwie blöd. Ich meine, diese ist ja hier irgendwie ein bisschen immer verschwunden. Das finde ich halt ein bisschen ungünstig. Die finde ich schon ein bisschen zu groß. Einerseits hübsch, so ist nicht, aber ich finde sie halt sehr auffällig. Und die hier ist halt wirklich klein und dezent und spendet trotzdem Licht. Und deswegen werden wir die jetzt auch einfach mal nehmen. Ich färbe sie jetzt auch noch in der Farbe von der Bordsteinkante, dass sie uns einfach kaum auffällt. Weil ich finde es schöner, wenn so ein dezentes Licht ist, als wenn da ständig 10.000 Lampen einen angucken. Nur damit es helle wird, ne? Es hat auch was, so ist, so ist nicht. <lacht> aber es ist halt... Ähm ja, immer ein bisschen zu viel, finde ich. Wenn man jetzt so zwei, drei Lampen so groß und dunkel auf so einem hellen Boden gestaltet, dann finde ich das immer ganz hübsch. Aber so wie ich jetzt hier, wenn ich ganz viele Lampen platziere, dann mache ich da doch eher weniger, weil sonst wird es einfach zu viel, wenn man da zu viel Farbe reinmischt. Und ja, so viel dazu. Ich bin jetzt einfach mal hier eifrig am Platzieren der Teile. Ja gut, da geht's ja dann rauf und hier geht's wieder runter. Ist auch irgendwie lustig. <lacht> gut, dann platzieren wir hier noch eine Lampe. Schauen wir nochmal hier rüber, was wir hier machen können. Kann ich hier was drauf platzieren? Das ist ja auch cool. Wie sieht denn das aus? <lacht> ja, die schwebt da ein bisschen günstig, ne? Ähm, ja, ich platziere jetzt einfach hier mal noch eine drauf. Dann haben wir den Garten auch noch in die Richtung ein bisschen ausgeleuchtet. Und hier beim Stall brauchen wir ja nicht wirklich was. Gut, dann haben wir das hier soweit auch fertig. Hier setze ich mal noch eine rauf. Ja, gut, das gefällt mir hier schon mal soweit. Jetzt äh, platziere ich meistens noch Lampen in den Büschen, um da nochmal so einen kleinen Lichteffekt zu erzielen. Also entweder nehme ich die hier immer oder die etwas größeren. Oder halt diese kleinen Strahler, die finde ich auch immer cool, gerade um so Bäume anzuleuchten, finde ich die toll. Und ja, ich überlege gerade, in welcher Farbe wir die machen. Ich würde ja fast mal die Farbe von den Laternen hier benutzen. 
Wobei, dann fallen die nicht so doll auf auf dem grünen Rasen. Einerseits finde ich Strahler schön, aber wenn die leuchten, fallen die ja eigentlich schon von alleine schon genug auf. Und wenn man sie dann noch so mit der Farbe in Szene setzt, finde ich das irgendwie ein bisschen übertrieben. So dunkel verschwinden sie leicht und abends, wenn sie dann leuchten, sieht es genauso toll aus. So, Baum wird angeleuchtet. Dann können wir hier noch einen platzieren, von wegen Haus wird angeleuchtet. So, dann können wir hier in die Richtung noch einen platzieren. Oder auch nicht, weil es mir verwehrt wird. Schon okay. Hier Richtung Tor noch ein. Und Richtung Pool noch ein. Ja, im Pool selber müssen wir auch noch was machen. Seht ihr, das habe ich auch schon wieder völlig verhauen. Gut, in die Richtung noch was. Dann kann ich das Beet hier noch ein bisschen voll klatschen. Ein bisschen die Bäume anleuchten. <lacht> Gut. Nein, komm, platzier dich. Danke. Ja, aber mehr Lampen brauche ich jetzt, glaube ich, auch nicht. Ich wüsste nicht, wofür. Weil alles andere, was ich sonst anleuchten möchte, habe ich ja schon angeleuchtet. Ich kann höchstens noch den Baum hier vorne mit anleuchten, weil er hier gerade so günstig steht oder so. Hm. Ja, ich leuchte einfach mal die Bäume hier vorne noch mit an, weil ich es irgendwie hübsch finde, wenn die mit angestrahlt werden. Oh Gott, ja, ich habe auch noch vier Bäume. Och, Mensch, hättet ihr euch nicht vorher überlegen können, Baum zu werden? <lacht> Gut, platziere ich jetzt irgendwie hier überall nochmal äh, ein Lämpchen hin, so rum. Und dann solltet ihr euch jetzt mal alle drüber freuen. Mensch, Bäume, warum seid ihr auch so viele? <lacht> Gut, äh... Und hier auch noch eins mit hin. So, das sollte jetzt an Lampen aber wirklich reichen. Das ist immer das, wofür ich dann am Ende nochmal ziemlich viel Geld ausgebe. Gut, dann kümmere ich mich jetzt noch schnell um den Pool, bevor ich den wieder vergesse. Das wäre ein bisschen ungünstig. Ich überlege gerade, ob wir den Rand mit einfärben. Ich weiß nicht, ob ich das beim äh, ersten Schritt äh, beachtet hatte, beim Einfärben, ob ich das schon mal ausprobiert habe. Aber wir werden dann gleich sehen, wie das ausschaut. Ich glaube, das sieht bestimmt gar nicht so verkehrt aus, weil ich mag dieses Mosaik da an der Seite einfach nicht. Das gefällt mir einfach nicht und deswegen, denke ich mal, wird das hier schon ganz gut hinhauen. Aber warum färbt sich das denn nicht ein? <lacht> Könnt ihr mir das erklären? Ich meine, ich habe das doch jetzt gerade darauf gezogen, oder? Bin ich blöd. So, jetzt macht's mit. Obwohl ich jetzt doch finde, wo ich sehe, dass es das ein bisschen merkwürdig ausschaut. Vielleicht hole ich mir noch einen anderen Farbton. Hm. Ja, aber so finde ich wirkt es schon mal harmonischer als vorher. Gut, dann schnappen wir uns jetzt noch ein paar Lampen und ein Sprungbrett und ETC, damit wir noch hier einen schönen Effekt erreichen. Gut, dich haben wir platziert. Dann kommst du hier noch mit hin und du und du. Und hier auf die Seite auch noch mal eine. Gut, dann... Äh ja, eine Rutsche will ich hier irgendwie nicht richtig platzieren. Ich weiß auch nicht. Wir können höchstens hier mal das Sprungbrett so ein bisschen annähern. Wartet, ich drehe mich mal mit. Ja, hier hätte ich das gerne, wenn denn. Und würde die Rutsche dann hier so platzieren. Aber ich finde, das ist ein bisschen viel. Oder? Ich finde, das wirkt ein bisschen fett, aber es, es passt irgendwie in die Nische rein. Ich glaube, die nehmen wir einfach mal. Jetzt hier auch noch in einer neutraleren Farbe. Und wenn, können wir es ja bestimmt einfärben, würde ich behaupten. Aber äh, ich kann mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Gut, dann können wir einmal hier eine Treppe mit anbauen, dass wir reinspringen und hier gleich wieder raushopsen können. Na? Platziere dich da dran. Das will sich da einfach nicht platzieren, das gibt's doch nicht. Hallo? Ja, was ist denn da? Kann ich auch bei Objekt platziert werden? Ach, wegen dem Sprungbrett oder was? Willst du mich verarschen? Dass wenn das Sprungbrett da wäre... Ach, oh, Mio. So, dann kommst du halt direkt daneben und, äh, ja, hier platzieren wir am besten auch nochmal eine. Gut, dann haben wir jetzt aber so eigentlich alles platziert, was zu platzieren geht. Dann schnappen wir uns mal noch hier dieses wunderbare Farbhighlight und schmeißen es mal als erstes auf die Rutsche. Ja, so ungefähr dachte ich mir das im Prinzip. Was bist du? Du bist auch so blau. Ja, komm, dann machen wir dich mal in dieser Steinfarbe mit. Dann finde ich das so eigentlich ganz hübsch. Dann können wir das Sprungbrett auch noch so machen. 
zu... Ach, das Sprungbrett sieht ein bisschen zu krass aus in den Farben, oder? Also ich finde es so besser und... Äh, ja, ihr, euch, ihr könntet euch eigentlich auch noch mit einfärben. Weil ihr fällt mir momentan einfach noch zu sehr auf. So, ja, den Fußboden will ich nicht einfärben. Was hast du denn manchmal für Assoziationen hier? Gut. Erledigt. Das fällt nicht weiter auf, dass ich da irgendwas gemacht habe, weil es sowieso nur die beiden Farbtöne hat. Ja gut, dann lasse ich den Pool jetzt erstmal so. Ich würde eigentlich noch ein paar Liegestühle und sowas hinstellen. Aber ich finde es gerade ein bisschen unnötig, da wir eigentlich wenig Platz dort haben. Und wir gleich noch die Vorhänge platzieren und ich möchte nicht nochmal ein Part mit irgendwelchen Liegestühlen anfangen. Deswegen werde ich jetzt erstmal gucken, dass ich die Vorhänge an die Fenster kriege und werde den Pool erstmal so weit aussparen. Gut, ich mache jetzt erstmal die Vorhänge, auch wenn ich hier wahrscheinlich im Garten nachher nochmal zwei, drei Sekunden rumfriemeln werde. Ja, die Vorhänge, das hier sind mal wieder meine Lieblingsfenster und äh, an die passen nur eine Art Vorhänge, wie ich persönlich finde. Und das sind die hier, weil die umschmeicheln das Ganze noch relativ gut, wie ich finde. Die anderen, die passen einfach alle nicht. Also ich habe hier zwar Vorhänge, die da richtig gut zu so passen, aber die sind halt echt... Äh, viel, ne? <lacht> die sind nicht einfach mal so neutral, die sind schon ein bisschen pompös. Aber nicht nur ein bisschen. Also die sind irgendwie auch ein bisschen niedrig, ne? Oh, aber ich kann gerade nicht mehr sitzen. <lacht> ja, aber die sind eigentlich auch ganz gut, ne? Abgesehen davon, dass man oben den Bogen nicht richtig sieht, aber bei welchem Fenstervorhang sieht man den schon richtig? Na, hier auch nicht. Du vielleicht? Aber das ist eher nur so eine Querstange, die da irgendwie drüber hängt. Das wirkt auch ein bisschen wenig im Gegensatz zu dem anderen. Ja, nee, du auch nicht. Ähm ja, dich hatten wir schon ausprobiert. Ja, also entweder der oder der. Ich weiß nicht, wir können ja variieren, wie ich finde. Und ähm, für dieses Zimmer würde ich einfach mal den rechten Vorhang nehmen. Weil der einfach besser zum Stil passt. Ich meine, das ist ein modernes Musikzimmer mit äh, leichtem Podest und so. <lacht> da muss man jetzt nicht unbedingt den schweren Vorhang von Oma ranhängen. Den würde ich aber hier ins Bad packen, weil wir ja da so den pompösen Spiegel und das haben. Dann ziehe ich den Spiegel nochmal ein bisschen vor. Gut, dann kommst du jetzt hier mit ran. Sehr schön, dann färben wir dich mal ähm, in diese schöne Farbe ein. Ja, und wir warten mal wieder, dass es sich lädt. Uhu. <lacht> Ja, und wir warten, glaube ich, noch ein bisschen, obwohl es... Ja, ja gut, es geht relativ schnell, ne? Wir wollen uns mal nicht beschweren. <lacht> gut, dann färbe ich den Vorhang mal in diesen Farbton hier. Und hoffe, dass das so funktioniert. Das sieht aber sehr grau aus, muss ich ja mal sagen. Also so wirklich gefallen tut mir das Ganze ja nicht, ne? Ha. Aber ich will jetzt auch nicht dieses gestreifte irgendwas blau vom Rand nehmen. Das finde ich dann auch wieder zu viel. Hm. Und wenn ich den Teil einfach weiß gestalte und das... Jetzt gib mir doch mal den Farbton her, Mensch. Jetzt gib ihn her! Ja, gib ihn mir. Ah, danke. <lacht> Hat jetzt echt ewig gedauert. So, aber ich würde den irgendwie noch ein bisschen heller, grauer, blauer gestalten wollen. Ich weiß auch nicht. Vielleicht noch ein Tick dunkler? Ja, so vielleicht, ne? Hm, ich weiß nicht. Mir gefällt der Farbton einfach nicht. Vielleicht nehmen wir mal den von dem <lacht> und schauen, ob wir den Farbton da irgendwie besser finden. Ich, ich weiß nicht, ob wir ihn besser finden. Du kannst ja einfach mal ausprobieren. Ach, hey. Nee, definitiv nicht, nein. Ah, der, das Formmuster ist einfach schon mal extrem blöd. Das gefällt mir jetzt gar nicht, weil wir gerade extrem viel Zeit mit dem Badezimmer vorhang verhunzen. Ach, hey, mein Handy klingelt gerade. Wartet mal. So. Ah, ja, wer sich wundert, das war einfach nur mein Alarm. <lacht> Alles gut, nichts passiert. <lacht> Ah, aber das ist jetzt auch wieder der Quervorhang, ne? Das sieht dann auch wieder doof aus. Och, Mio, ey. Ich, ich krieg hier gleich einen Ausraster. <lacht> das dauert jetzt wieder ewig lange und wir kriegen hier nichts zusammen. Das ist doch nicht wahr. Ah, so, jetzt nochmal Texturen laden zum, weiß ich, wie vielten Mal. Oh, ist das toll. Das ist so toll. 
Gut, okay, ich will den längst Vorhang und ich will ihn hier drüber. Ja, okay, es, es, es geht. Ich nehme jetzt die Vorhänge, ey. Leckt mich doch alle am Arsch. Oh, Diet. <lacht> Aber es regt mich gerade wirklich extrem auf, ey, ehrlich. Das, das, das geht gar nicht. Ist gut, dann ziehe ich dich hier mal noch ein kleines Stück vor, so. Weil ich hasse es, wenn die Vorhänge da irgendwie so mit drin hängen, so dass es dann irgendwie alles miteinander verschwimmt. Kann ich einfach nicht leiden. Wo ist denn jetzt hier noch das andere Badezimmer? Hier. Gut, häng dich mal da an. Und wie sieht sie nicht vor? Hatte ich irgendwo noch ein Badezimmer? Ich glaube eigentlich nicht, oder? Doch, da hatte ich noch eins. <lacht> ich dachte gerade, ich hätte die Badezimmervorhänge endlich erledigt. Aber nein, wir haben sie nicht erledigt, ist klar. Gut, stand jetzt wieder so ein Wäschekorb vor? Nein, diesmal nicht. Ich bin ja begeistert. Ähm... Ja, gut, okay, dann schnappe ich mir mal schnell wieder die modernen Vorhänge von hier unten und gehe jetzt mal in diese Richtung weiter. Ähm, ja, und ich glaube, ich lasse es auch gleich in dem Grauton hier, obwohl vielleicht grün auch nicht schlecht wäre. Nee, wir lassen es jetzt einfach mal in dem, weil sonst erschlägt mich das Grün in dieser Küche irgendwann noch. Und das wollen wir ja nicht. So. <lacht> ja, ja, kann man mögen, muss man aber nicht. <lacht> Gut, was haben wir hier für ein Zimmer? Hier ist das Arbeitszimmer. Da haue ich jetzt einfach auch mal die Vorhänge dran. So, die Farbe soll es sein. Na, denn mal los. Da, da, da. Da, da. So. <lacht> ja, gut, das, das gefällt mir schon. Ich würde zwar fast eher das Rot daran klatschen, aber so wirkt es wenigstens freundlicher. Gut, da haben wir kein Fenster. Hier haben wir noch zwei. Oh, zwei gleich, ey. Wie viel habe ich denn da auf eine Stelle geklatscht? Gut, Wohnzimmer. Brauche ich hier Vorhänge? Ich, ich weiß es nicht, weil es ist gerade ein bisschen vollgestopft mit der Couch. Aber ich lasse mal dieselbe Farbe, weil ich finde, das wirkt gerade ziemlich äh, entspannt so. So, und der Vorhang verschwindet sowieso irgendwie dahinter. So, dann sind wir unten auch fertig. Yay, wie praktisch. <lacht> äh... Ja, gut, dann nehme ich erstmal wieder den Vorhang hier, weil wir in dem Zimmer hier weitermachen. Diesmal mache ich die Vorhänge aber auf jeden Fall orange, weil mir das so einfach besser gefällt, wenn man hier so ein knalliger Ton im modernen Zimmer vorherrscht. Ne, nicht Hand, Pipette. Danke. <lacht> ja, ich arbeite jetzt ein bisschen unter Zeitdruck, weil ich halt wirklich den Part jetzt hier mit dem Haus abschließen möchte. Ich werde wahrscheinlich ein bisschen überziehen müssen. Aber das ist mir wert. Ne? Ich will endlich mal ein neues Haus anfangen. Ich habe auch schon Vorschläge von euch bekommen, was das nächste Haus sein soll. Ihr könnt gerne immer noch in die Kommentare schreiben, welches Haus ihr als nächstes sehen möchtet. Äh, das heißt nicht unbedingt, dass ich es nehmen werde. Ähm, ihr könnt jetzt für eine alte Familie sagen, hey, die haben noch kein Haus, kannst du nicht für die eins bauen, damit ich endlich mit der Familie spielen kann oder so. Ähm... Oder ihr sagt, hey, ich will ein bestimmtes Thema, ich will ein Inselhaus, obwohl wir das ja mehr oder weniger schon haben. Oder ich will unbedingt ein Hausboot sehen. Oder keine Ahnung, schreibt es einfach rein, was ihr gerne sehen möchtet. Und dann setzen wir das einfach mal in die Tat um. Gut, da braucht jetzt auch nochmal die Vorhänge in der Farbe. Ja, ich hätte die aber schon gern in der, ne? <lacht> ja, gut, so dunkel gefällt mir das schon recht gut. Na, komm schon. <lacht> ah, Zeitdruck, Zeitdruck. Noch mehr Zeitdruck. <lacht> so, das Fenster ist ja da sowieso nur zur Tarnung. Ah, nein, das Schlafzimmer. Ich hasse dieses Schlafzimmer, ey. Wirklich, was ich hier an diesem Schlafzimmer gesessen habe, ist nicht normal. <lacht> so, dann nehmen wir hier mal die Vorhangfarbe gleich in Sesselfarbe. Lade, 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 lade. Lade schneller, yay. <lacht> Gut, weil noch mehr Blau verträgt dieses Zimmer einfach nicht. Oh, die Vorhänge sind jetzt aber etwas zu eklig, ey. Das ist ja kein Creme, das ist ja ein halber Beige-Ton, ey. Was ist denn da passiert? So, ja, gut. So gefällt mir das schon eher, ey. Gott, das ging ja gar nicht. Gut, dann kommst du hier noch mit dran. Und du kommst hier ran, aber nicht so falsch platziert, wie du dich jetzt natürlich platzieren musstest. So typisch von dir, Vorhang. Gut, so. Und du auch noch mit dran. Ja, von der Farbe her passt das auch super. Alles mal mit dran. So, jetzt haben wir zwar keine alten Vorhänge mehr verwendet, aber... Naja, ne? Wen kratzt's? 
So, habe ich unten eigentlich eine Alarmanlage eingebaut. Ich weiß es jetzt gerade gar nicht mehr. Ähm, diesen Knopf brauche ich. Habe ich nicht, ne? Also ich sehe jedenfalls keine. Dann sollte ich da vielleicht noch eine einbauen. Habe ich in der Küche einen Rauchmelder platziert? Das sollten wir auch nochmal nachschauen. So, Alarmanlage. Müssen wir auch nochmal gucken, ob wir in der Garage eine haben. Ne, habe ich natürlich alles vollkommen außer Acht gelassen. Und yay, jetzt darf ich es alles nochmal platzieren. Herrlich, einfach herrlich. So, dann hier nochmal eine Alarmanlage mit in die Garage. Und naja, ob hier eine Alarmanlage was bringt, aber ich baue hier mal trotzdem noch eine ein. So, dann bin ich soweit auch fertig. Ich könnte jetzt hier noch ein bisschen äh, in dem Häuschen rumfummeln, aber pff, warum? Äh, manche wollen das später haben als Garten, manche wollen keinen Garten. Also lasse ich das einfach so und die Fläche kann im Prinzip eigentlich auch so bleiben. Ich meine, was will ich da jetzt noch groß ranbauen? Ich könnte jetzt hier höchstens noch den einen oder anderen Busch platzieren und dann war es das für mich auch gewesen, ne? Was soll ich jetzt hier noch machen? Und darunter hatte ich immer die weißen, ne? Ich, ich, ich weiß das jetzt gerade nicht mehr richtig. Ja, die kleinen weißen Buschteile, die kleine Lampe. Nein, ich will nicht die kleine Lampe, ich will hier dieses Flox-Zeug. Gut, dann mache ich das mal hier so auf... Äh, ich tue so als ob. <lacht> und tau hier mal die ganzen Sachen noch mit rein. Und da gibt es ja auch noch ein halbwegs schönes Bild. Gut, dann kann ich hier noch ein bisschen mit dem Zeug arbeiten. Nee, so ist schon gut. Dann wirkt es hier nicht ganz so streng gemustert, gerastert, wie auch immer. Ja, ich glaube, hier packe ich auch noch was mit hin. So. <lacht> äh, weiß, 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 weiß. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, da, da. Da, da, da. Da, da, da. Ja, wunderschön. <lacht> Gut, ja, ich würde sagen, ich mache jetzt hier an der Stelle Schluss, bevor ich hier noch einen Lachkrampf kriege durch meinen wunderbaren Gesang. Ha. Leute, ich, ich finde es so eigentlich jetzt ganz gut. Also, wir wollten ja einen freien Garten haben, damit ich den nicht so zubaue und ihr dann noch gestalten könnt, was ihr wollt. Ähm, wir haben die Vorhänge platziert, wir haben überall eine Alarmanlage und... Ähm, 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 wie heißt das andere? <lacht> Was ist das andere außer eine Alarmanlage? Huh. Äh, ein Feuermelder, ein Rauchmelder, genau. Das, das haben wir auch noch platziert. Und ja, somit ist das Haus jetzt im Prinzip fertig. Also, also ich finde, das schaut ganz gut aus, ne? Warte, ich kann ja mal so ein bisschen die Sicht so stellen, damit wir ein schönes Bild haben. Ich, aber wir haben hier so viele Bäume vorm Haus. Es ist ein bisschen schwierig, das Haus so im Gesamten zu sehen. Ja, so vielleicht oder so. Keine Ahnung. Jedenfalls hoffe ich, ihr hattet viel Spaß beim Zusehen. Und äh, ja, ihr freut euch schon auf das neue Projekt, was wir hier bald beginnen werden. Und ja, dann bis zu der nächsten Folge Step by Step und bis dann.